வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஏப்ரல் எக்ஸாமோட அட்வான்ஸ் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் கொஸ்டின் பேப்பரோட டென் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்க ஜூரிங் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் இந்தியன் கான்ட்ராக்டர்ஸ் லிமிடெட் அண்டர் டுக் டூ கான்ட்ராக்ட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அண்ட் செகண்ட் ஆன் தேர்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஆன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் when accounts were made up their position was as follows pathinga rendu contract oda details kuduthirukanga or contract july la vandu start panirukanga and enno nu pathinga september la vandu start panirukanga okay ipa rendu contract oda enna enna irukku paarenga materials wages general expenses plant installed material on hand wages accrued general expenses accrued work certified cash received work uncertified the plant was installed on the date of the contract and depreciation is to be provided at 10 percentage per annum prepare contract account in column form and show the extract in the balance sheet of the company relating to the two contracts pa parunga nammala enna prepare panna sollirukanga na contract account prepare pananu and balance sheet oda extract vandu prepare panna sollirukanga yes ipo indha problem eppadi podrudun paakkalama ஓகே இப்போ ரெண்டு கான்ட்ராக்டும் நம்ம சைமன்டேனியஸாக தான் கான்ட்ராக்ட் அக்கௌண்ட்டில் போட போகிறோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் டெபிட்டில் என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் மெட்டீரியல் வேஜஸ் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து டெபிட் சைட் காமிப்போம் பிளான்ட் இன்ஸ்டால்டு மெட்டீரியல் ஆன் ஹேண்டுன்றது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஓகே அப்புறம் வேஜஸ் அக்ரூவ்டு இருக்குது ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது ஓகே இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெபிட்டில் காட்டுவோம் எஸ் போடலாமா ஒன் பை ஒன் ஓகே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் போட்டாச்சு ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் வேஜஸ் வேஜஸோட அக்ரூடும் சேர்த்து போட்டுக்கலாம் வேஜஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதோட அக்ரூட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடாக ஆட் பண்ணணும் ஆக்சுவலி இங்கே பிளேஸ் இல்லை அப்படின்றதுனால நான் ஒரே காலமில் போடுறேன் நீங்கள் வந்து இன்னர் காலமில் போட்டு ஆட் பண்ணி அவுட்டர் காலமில் போடுங்க ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸோட அக்ரூடும் இருக்குது இதையும் வந்து நீங்கள் இன்னர் காலமில் போட்டு ஆட் பண்ணி போடுங்க இப்போ நம்ம சேர்த்தே போட்டுடலாம் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் அக்ரூடல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே போட்டாச்சு ஓகே இப்போ வந்து பிளான்ட் இன்ஸ்டால்டு கொடுத்துருக்கு இப்போ இந்த பிளான்ட் இன்ஸ்டால்டில் ஒன்று நம்ம வந்து டெபிட்டில் இதை ஃபுல் வேல்யூ காமிச்சிட்டு கிரெடிட்டில் வந்து டெப்ரிசியேஷன் போட்டு மைனஸ் பண்ணி காமிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இதோட டெப்ரிசியேஷனை மட்டும் நம்ம இங்கே டெபிட்டில் காமிக்கலாம் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்னா பிளான்ட்டோட வேல்யூ அதுக்கு டெப்ரிசியேஷன் டென் பர்சன்டேஜ் ஆனால் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை அப்போ எத்தனை மந்த்துக்கு வரும் டெப்ரிசியேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலைலேருந்து தான் நமக்கு வந்து டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேஷன் வரும் ஓகேவா அப்போ எவ்வளோ நாள் டெப்ரிசியேஷன் பாருங்கள் ஜூலைலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் தான் அப்போ ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு தான் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம போடணும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் பர்சன்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் சிக்ஸ் பை டுவெல் ஓகே அப்புறம் வந்து இது பாருங்கள் செப்டம்பரில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் செப்டம்பர் கூட விட்டுருணும் பிகாஸ் தேர்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ நம்ம எதுலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் மூணு மாதத்துக்கு தான் அப்போ இந்த டுவெல் தௌசண்டில் டென் பர்சன்ட் மூணு மாதத்துக்கு டெப்ரிசியேஷன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இது எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது எஸ் இப்போ வேறு என்ன இருக்குது பாருங்கள் டெபிட் சைட் அவ்வளோதான் டெபிட் சைட் போட வேண்டியது இப்போ கிரெடிட்டில் பார்ப்போமா என்னென்ன இருக்குன்ட்டு ஓகே கிரெடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ஆன் ஹேண்ட் இருக்கு மெட்டீரியல் ஆன் ஹேண்ட் போட்டாச்சு ஃபோர் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்கு ஒர்க் சர்டிஃபைடு இருக்கு ஒர்க் சர்டிஃபைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகே அன்சர்டிஃபைடும் இருக்கு எயிட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணி போட்டுக்கணும் இன்னர் காலமில் போட்டு அவுட்டர் காலமில் இந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம காமிக்கணும் அதனால தான் இது ஒரே இடத்துல போட்டிருக்கு ஓகேவா அண்ட் டெப்ரிசியேஷன் நீங்கள் போட்டுட்டோம் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதுவும் இல்லை ஓகே எல்லாமே போட வேண்டியதெல்லாம் போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் பாருங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு கான்ட்ராக்ட் பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட் சைட் தான் நமக்கு வந்து பேலன்ஸிங் ஃபிகர் வருது இங்கே டெபிட்டில் வந்து ஒன் லேக் செவன்ட்டி எயிட் இருக்குது கிரெடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்குது அப்போ கான்ட்ராக்ட் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் லாஸ் ஓகே கான்ட்ராக்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிரெடிட்டில் ஜாஸ்தி இருக்குது
2 la 3 lakh idu paarenga verum 36000 work certified appo idu less than 25 percentage abindradnala motta notional profit o nam reserve ke transfer pannidalam pnl ke edhuvume kadaiyadhu purida namakku profit vandirukadhu verum contract 2 la da vandirukku adu vandu nam enna pannano work certified contract price la check pannano contract price la pathinga less than 25 percent irukadnala profit and loss ke edhuvum kadaiyadhu direct ah ellame reserve ku dhaan poidum okay general reserve paarenga okay va இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா எதெல்லாம் வரும் அப்படின்றத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் காமிக்கணும் அப்புறம் இந்த டெப்ரிசியேஷனை வந்து பிளான்ட் இன்ஸ்டால்டோட சப்ராக் பண்ணி காட்டணும் அப்புறம் வேஜஸ் அக்ரூவ் வரும் அண்ட் ஜென்ரல் எக்ஸ்பென்சஸ் ட்யூ இருக்கு இல்லையா இது வரும் அண்ட் இந்த ரிசர்வை வந்து ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி காட்டணும் மெட்டீரியல் ஆஃப் ஹேண்ட் இது வந்து க்ளோசிங் பேலன்ஸ்ன்னு அர்த்தம் அப்போ இதுவும் வரும் அப்போ இது எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி வைங்க எதெல்லாம் வரும் அப்படின்ட்டு ஒன் பை ஒன் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு வேஜஸ் அக்ரூவ்ட் போட்டுக்கலாம் எஸ் கான்ட்ராக்ட் ஒன் இது கான்ட்ராக்ட் டூ இது போட்டாச்சு அதே மாதிரி ஜென்ரல் ஓ எக்ஸ்பென்சஸ் அக்ரூவ்டு இருக்கு இல்லையா இதை போட்டுக்கலாம் பிளான்ட் போடலாம் முதல்ல ஃபிக்ஸ் டெசர்ட்டில் பிளான்ட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் டுவெல் நம்ம டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் எயிட் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு அதை மைனஸ் பண்ணி போடுறோம் ஓகே இப்போ காலம் வந்து நமக்கு இங்கே இடம் இல்லைன்றதுனால கான்ட்ராக்ட் ஒன்னோடது டூவோடது பிளான்ட் வேல்யூ போட்டு டெப்ரிசேஷன் ஆட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இன்னர் காலம் போட்டு க தனி தனியாக கான்ட்ராக்ட் ஒன்னோட பிளான்ட் அதில் டெப்ரிசேஷனை மைனஸ் பண்ணுங்கள் கான்ட்ராக்ட் டூவோட பிளான்ட் அதில் டெப்ரிசேஷன் மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மெட்டீரியல் ஒன் ஹேண்ட் போட்டுக்கலாம் மெட்டீரியல் ஒன் ஹேண்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ அப்படியே போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் போடலாம் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் இப்போ இருந்தது இல்லையா நம்ம ஒர்க் சர்டிஃபைட் அன்சர்டிஃபைட் அது ரெண்டுத்தையும் போட்டுரும் ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ் ஓகே அதோடய டோட்டல் போட்டாச்சு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி எயிட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் அதாவது ஒர்க் சர்டிஃபைடோ அன்சர்டிஃபைடோ ஆட் பண்ணி போட்டாச்சு இப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்னென்னலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கேஷ் ரிசீவ்டுன்னு வந்து இப்போ சப்ராக் பண்ணணும் கேஷ் ரிசீவ்ட் பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ரிசர்வ் வந்தது இல்லையா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடை மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு டூ லேக் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த கேஷ் ரிசீவ்டை மைனஸ் பண்ணுவோம் ஓகே மைனஸ் பண்ணோன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு கான்ட்ராக்ட் ஒன்றில் லாஸ் வந்தது இல்லையா சிக்ஸ் தௌசண்ட் அந்த லாஸை இங்கே காமிக்கிறோம் ப்ராஃபிட் வந்திருந்தது அப்படின்னும் போது நம்ம இங்கே காமிக்கணும் ஓகே அந்த ப்ராஃபிட் எல்லாம் ரிசர்வ்க்கு போனதுனால தான் இங்கே போட்டு மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வேலை ப்ரீ ஹண்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தோன்னா அதை இங்கே காட்டணும் இப்போ நமக்கு லாஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால அதை இங்கே காட்டுறோம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் கான்ட்ராக்ட் ஒன்னோடது புரிஞ்சுதா இது தான் பேலன்ஸ் ஷீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஈஸியா இருக்கா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ப்ராடக்ட் ஏ இஸ் ஒப்டைன் ஆஃப்டர் இட் பாசஸ் த்ரூ த்ரீ டிஸ்டிங் ப்ராசஸ் ப்ரிப்பர் ப்ராசஸ் அக்கௌண்ட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ப்ராசஸ்க்கான டீடெயில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மெட்டீரியல் இருக்கு வேஜஸ் இருக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் வந்து மூணு ப்ராசஸ்க்கும் பிரித்து கொடுக்கல மொத்தமாக சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு ப்ராசஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த பேசிஸில் பிரிக்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அவுட் புட் கொடுத்துருக்காங்க மூணு ப்ராசஸ்க்கும் அதோட நார்மல் லாஸ் அந்த லாஸ்க்கு ஸ்க்ராப் வேல்யூ எவ்வளோன்றது கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் அட் ருபீஸ் சிக்ஸ் பர் யூனிட் வே இன்ட்ரடியூஸ் இன் ப்ராசஸ் ஒன் ப்ராசஸ் ஒனில் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் இஸ் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆன் வேஜஸ் ஓகே ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னா வேஜஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இங்கே இருக்க ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் வேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படின்னா இது வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட்டும் காரணம் என்ன அப்படின்னா வேஜஸ் ஒரு டோட்டலும் எயிட்டீன் தௌசண்ட் தான் அப்போ இதை எப்படி இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கோ அதே தான் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் இல்லைன்னா நம்ம இந்த ரேஷியோ படி பிரித்து போடணும் ஃபோர் இஸ் டூ சிக்ஸ் இஸ் டூ எயிட் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு இந்த எயிட்டீன் தௌசண்டை பிரிக்கணும் ஓகே இப்போ ஈக்குவலாக
இப்ப தௌசண்ட் இருக்கா இங்கே ஃபிஃப்டி இருக்கு அப்போ அவுட் புட் நைன் ஃபிஃப்டி சரியா இருக்கு அப்போ இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் இந்த நைன்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை நைன் ஃபிஃப்டி போட்டோன்னா ரேட் பர் யூனிட் என்னன்றது தெரியும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்ல இது டெபிட்ல எழுதணும் ஏன்னா இது டிரான்ஸ்பர் டு ப்ராசஸ் டூ லீ டெபிட்ல இதை எழுதிக்கலாம் எஸ் பாருங்க நைன் ஃபிஃப்டி நைன்டீன் தௌசண்ட் இப்போ இந்த ப்ராசஸோட மெட்டீரியல் வேஜஸ் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ பாருங்க த்ரீ தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட்டோ அதே சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் புரியுதா காரணம் என்ன சொல்றேன்ட்டு இது எயிட்டீன் தௌசண்ட்ன்றதுனால இதுவும் எயிட்டீன் தௌசண்ட்ன்றதுனால நம்ம பிரித்தாலும் இதே தான் வரும் அதனால அப்படியே சிக்ஸ் தௌசண்ட் எழுதிக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நார்மல் லாஸ் டென் பர்சன்ட் அப்போ இந்த நைன் ஃபிஃப்டியில் டென் பர்சன்டேஜ் பண்ணிட்டு இன்டு எயிட் பண்ணிக்கலாம் செவன் சிக்ஸ்டி வந்துருச்சு இப்போ இதோட அவுட் புட் எவ்வளோ பாருங்கள் எயிட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டின்றது அவுட் புட் நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இப்போ டோட்டல் பார்க்கலாமா பாருங்கள் நைன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து குறையுது பாருங்கள் இது நைன்டி ஃபைவ்யா இது வந்து எயிட் ஃபார்ட்டி ஆனால் நம்ம டோட்டல் எவ்வளவு நைன் ஃபிஃப்டி இங்கே பாருங்கள் நைன் ஃபிஃப்டி இருக்கு இல்லையா அப்போ நமக்கு ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸ் குறையுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மல் லாஸ் அப்போ இந்த அப்நார்மல் லாஸ்க்கு வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த டோட்டல் மைனஸ் நார்மல் லாஸோட டோட்டல் அப்புறம் இந்த யூனிட்ஸ் மைனஸ் நார்மல் லாஸோட யூனிட்ஸ் இன்டு இந்த ஃபிஃப்டீன் போட்டோம்னா அப் நார்மல் லாஸ் கிடைச்சிடும் பாருங்கள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த ப்ராசஸ் மைனஸ் நார்மல் லாஸ் வேல்யூ டிவைடட் பை இன்புட் இன்புட்ன்றது நம்ம கொடுத்த இந்த நைன் ஃபிஃப்டி அதுலேருந்து நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் ஓகே இன்டு அப் நார்மல் லாஸ் யூனிட்ஸ் போட்டோம்னா பாருங்கள் இது மைனஸ் பண்ணுறோம் செவன் சிக்ஸ்டியை நைன் ஃபிஃப்டியில் நைன்டி ஃபைவை மைனஸ் பண்ணுறோம் இன்டு ஃபிஃப்டீன் யூனிட்ஸ் அப் நார்மல் லாஸ் போட்டோம்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ அப் நார்மல் லாஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தெரியும் அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டியில் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு மைனஸ் பண்ணால் வர தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ இந்த தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எயிட் ஃபார்ட்டி போட்டோம்னா ஃபார்ட்டி பர் யூனிட் இதுவும் ஃபார்ட்டி பர் யூனிட் இது ரெண்டுமே எப்பவுமே சேமாக தான் வரும் இது ஃபார்ட்டினா இது ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டினா ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி இது சேமாக தான் வரும் ஓகேவா இப்போ ப்ராசஸ் த்ரீ பார்க்கலாமா இது தான் வந்து ப்ராசஸ் த்ரீயோட இன்புட் எயிட் ஃபார்ட்டி யூனிட் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டாச்சு இப்போ இதோட மெட்டீரியல் வேஜஸ் ஓவர் ஹெட் ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் தௌசண்ட் எதுவும் எயிட் தௌசண்ட் அப்படியே போட்டோம் இப்போ நார்மல் லாஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போ எயிட் ஃபார்ட்டியில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் இன்ட்டு டென் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வருது இன்ட்டு டென் போட்டோம்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி வருது இப்போ இதோட அவுட் புட் எவ்வளோனா செவன் ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஃபினிஷ் ஸ்டாக் இப்போ அடுத்த ப்ராசஸ் நமக்கு இல்லை அதனால் இங்கே ஃபினிஷ் ஸ்டாக்னு எழுதுகிறோம் ஒருவேளை அடுத்த ப்ராசஸ் இருந்ததுன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் தான் எழுதியிருப்போம் ஓகே செவன் ஃபிஃப்டி அப்போ இதை ஆட் பண்ணோம்னா இந்த சைட் ஜாஸ்தி இருக்குது இங்கே எயிட் ஃபார்ட்டி தான் இருக்குது அப்போ இங்கே பேலன்ஸ் வர யூனிட்ஸ் என்னென்னா அப் நார்மல் கெயின் கிரெடிட் சைட் பேலன்ஸ் வந்தால் அப் நார்மல் லாஸ் டெபிட்டில் வந்தால் அப் நார்மல் கெயின் எவ்வளோ பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் இதுவும் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்சோம்ல அப் நார்மல் லாஸ் அதே மாதிரி தான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் இதோட டோட்டல் ஓகே இதோட டோட்டல்லேருந்து இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இந்த டோட்டல் சொல்லலை இது டோட்டல் மைனஸ் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை இந்த யூனிட்ஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன்டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் போட்டோன்னா டூ தௌசண்ட் வருது ஓகே அப்போ இங்கே அப் நார்மல் லாஸ் தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதை பேலன்ஸ் பண்ணுவோமா பேலன்ஸ் பண்ணால் வர்றது தான் நம்ம ஃபினிஷ் ஸ்டாக் ஃபிஃப்டி இப்போ இது டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈக்குவலாக வரும் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பர் யூனிட் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பர் யூனிட் புரிஞ்சிச்சா எஸ் ஈஸியாக இருந்ததா ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் கேல்குலேட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி சேல்ஸ் டு ஏர்ன் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேல்ஸ் சிக்ஸ் லேக் வேரியபிள் காஸ்ட் த்ரீ லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பை
எஸ் இப்போ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடச்சிருச்சா இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டோட ஃபார்முலா ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஒன் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் லேக் எயிட்டி கிடச்சிருச்சு இப்போ மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு நிறைய ஃபார்முலா இருக்குது எந்த ஃபார்முலா வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் மைனஸ் பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் கூட போடலாம் ஆக்சுவல் சேல்ஸ் எவ்வளோ சிக்ஸ் லேக்கா பிரேக் ஈவன் சேல்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபோர் லேக் எயிட்டி அப்போ இது மைனஸ் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வருது ஓகே இல்லாட்டி இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ ப்ராஃபிட் நமக்கு இங்கே இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பிவி ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது டிவைட் பண்ணாலும் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி கிடைச்சிடும் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன சேல்ஸ் டு ஆன் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசையர் ப்ராஃபிட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ டிசையர் ப்ராஃபிட்ன்றது இவங்க கொடுத்துருக்க ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்ன்றது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்ன்றது ஒன் லேக் எயிட்டி கொடுத்துட்டாங்க ப்ராப்ளமில் பிவி ரேஷியோ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா வரது தான் சேல்ஸ் எயிட் லேக் சேல்ஸ் ஓகே அதாவது ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணணும்னா சேல்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் லேக் இருக்கணும் ஈஸியாக இருக்கா ப்ராப்ளம் ஓகே இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண தெரிஞ்சது இல்லையா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு கொஷின் பேப்பர் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லேருந்தே சேம் ப்ராப்ளம் வித்தவுட் சேஞ்சிங் நம்பர் கூட கேட்கறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அதனால தான் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம இந்த கொஷின் பேப்பர் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங் 